Hello， 大家好，欢迎回到我们的频道。这期还是在亚利桑那的凤凰城，主要带大家去看一下他们的空军航展。让我们开始今天的视频吧。对，对昨天朋友来考了一轮。这边白天很晒很热，但是傍晚的时候还是挺美的。这个黄昏，开动吧！我们现在在等等大巴，刚过完安检。我们的车全都停在后边、这个。对，后面停车的。停车场里。大家都在这安检。然后到停车场之后，呃，门口排队出示你的证件，然后安检，然后进来等大巴。嗯，这个排队的人还特别多，当然我们意外的插了个队，<笑>因为他拿了中国护照。<笑>对，所以他们不确定中国护照行不行。就带到我们到前最前面来问，对，问他长官啊，他说可以，就把我们从那儿带的直接插队插进来。对，但是现在也没让我们上大巴，让我们在这儿等。嗯，他可能还在等人，我们。然后就是说，如果你是 citizen 的话，拿 driver license 就可以。嗯。然后其实我们就在想，那如果我出示的是我的 ID， 那他也不知道我是不是。他其实没没那么严格，随便看。对对。但是因为你刚好你拿了护照，你就按他网站要求。对，我按照网网站要求写的是 U.S. citizen， <笑>你就拿 government issue ID、U.S. passport， 然后 passport card， 这些都可以。他写的你如果是 foreigner 的话，你就要 foreigner， foreign 你就要拿对拿护照。对。别人都能坐校车，看来我是坐不了了。本来以为今生第一次坐校车。哎，我们的车来了，就在前面白色校巴。呵呵，终于来了，他们插队过来的，我们不用坐这个黄色校巴了。头一次坐校巴啊，坐白色的。你先上。Thank you. Hello. Okay. Oh, it's pretty cold. Thank you. I'll turn the heat on. 呃，我看网站上他们没有说不可以进，他只说你要拿外国人拿护照就可以的。他们应该是像我们这种，呃，就是签对护照的要专门拉过去，可能做调查。我们现在还在这个已经在军营里面，不知道把我们带到哪里去，可能要带去做个背调啊，或者查一下祖宗十八代什么的。<笑>但反正我看那些，嗯、呃，那些普通大巴拉的都已经到那边可以入场了，嗯，把我们又拉向了一个什么方向？看来你就是外国人，你来看航展，你是能来的，但是还是要查一查你的。嗯、啊，那肯定了，让你来能让你入，那不得调查调查？我们现在一下就进来了，就为什么呢？你看也不用安检了。本来我们在那儿都已经排队要做背调了。对，其实那个 green card 不用做，它它的绿卡不用做背调，就直接就进来了。然后，呃，他们就很多人不知道，他们就只看到你拿护照。我也给他看绿卡，因为很多我发现很多这个老美他们不知道什么是什么是啥那个绿卡。permanent permanent 的 resident。他不知道那是啥意思，因为他本身是公民，他没有概念。对，所以他就觉得那个可能跟国外护照是一样，所以他们还要把你带去做背调。但当然，在我们正在排队的时候，那队还很长，然后就过来个女的就说：“如果我们拿绿卡，不用排队，直接到那边去就好了。”所以我们现在就直接过来了。啊、嗯，现在就一下进来了，我们在那儿也做完安检了，刚好十一点起飞，我们能看能看到。哎，这边有很多这个车，这是给残疾人坐的吧？你想坐你走不动的，你也不坐呗。老年人。对、啊。然后我们现在就进来了，我们再往前看看，在军营里面。我知道在亚利桑那，不知道是不是这空军基地，就是美国人搞到了一些苏制战斗机。他从他的从那些盟友，就是从他们盟友那些盟友曾经就有这些苏制战斗机，他们而且还挺先进的啊，他们买过来做这种。假假假想敌的靶机和那个和他们的这叫空中格斗的训练
就有专门人会飞那种飞机，他们来模拟。我知道就在亚利桑那拿空军基地里面，但不知道是不是这个，不知道是不是这个。对，刚才到了美国人唱国歌环节，所有人原地立正，开始唱唱歌。我们也尴尬的不知道该走还是不该走。哎，飞机来了。现在进到机场，然后竟然看到特斯拉的展台，<笑>然后、哦、ASU 的广告，哦，还有 ASU 的广告。那这是征兵的还是招招上学的？这有 Cyber Truck， 大家都围着 Cyber Truck 拍，我们也看一看。还能上去？我们现在走到了这个 C 五的边上，大家都在排队上去。这应该是美国现役最大的运输机，这 C 五是银河，那边有几架 C 十七，在那边。我们先到这一架上面看一看。像一个鲨鱼。对，它连头可以打开，它可以装很多东西，装坦克啊什么的。它好像有些还能装飞机在里面。这可以排队进机舱，我们就不去了，人太多了，而且很慢。它那驾驶室，驾驶室一次进不去几个人。<咳>这边是这个 C 五的正面，这个是超级银河，对，超级银河。然后这边是机头，我们要绕到机尾去排队。Trooper <笑>。他后面要他走那个爬梯上去，上到那个顶部。你看这太过老旧，你看这些裸露的电线。对 ，C 五好像是七几年、六几年就已经服役了，然后后面又改进了一遍。叫双层头。嗯，对，它顶上是驾驶室嘛，这边它的机腹，你看这个大肚子。贴地挺近呀。把引擎罩着的。对啊，超级大！看这个上面写的“超级银河 ”（Super Galaxy）， 我们到这边排队进去看一看，看看这边多么政治正确。嗯，一个白人，两个黑人，一个亚裔。美国做的还不够，应该再加上拉丁裔。拉丁裔啊啊！那、哦、美国人真是能搞这些东西。拉丁裔可能考试考不进空军。<笑><笑>现在可以上飞机了。谁在我放包里了
，我一个人承担了太多。我帮你拿个茶吧。我还要拍照。<笑><笑>那我还会录。那你来录吧。<笑>我们现在走到这个 C 五零高内部。这这都最好的军事教育，你你你说说这段，对啊，你让人往进走，各种看，你可以看看这些边上啊。然后特别鼓励那些小朋友跟他们那士兵合照啊。在边上坐人的，这地上都是锚点，可以固定东西。跟我皮卡是一样的。<笑>其实这里面也没什么好看的。我要坐一下这个板凳。让我坐一下这个板凳。甚至放了个山地车在这儿。嗯、舒服吗？坐。滑滑，害怕你滑出去，撞着坦克什么的。去了给固定。特别窄一小板凳，但是那平时是坐着的。飞过炒面的战机。这是美国淀粉肠，不知道有没有胡渣
是一个什么加油机，我们看它屁股后面，对，这后面是个售油口，对，这是个加油机，哎，看到，加油机。看它落下来后，它还带两个小机翼，起到稳定的作用。然后它这个管儿会会伸出来，这个管儿会伸出一个很长的一个软管，伸出来一个很长的软管。然后你就战斗机什么就对那个软管加油。这又是一台加油机，你看它涂装，它是耳脏哪的、嗯？我记得有 C 十七改装的加油机，好像。这加油机感觉都不大，都装不了多少油感觉。抬<笑>一抬看，这台我们刚才看过它表演，但是应该不是一架飞机。那这个也是。那我不知道这个飞机是什么，看谁知道，来打在评论区里。我们到那边再看看。这个呢，这个大家都知道，这就是。长弓阿帕奇，为什么要长弓呢？你看它上面那个雷达，那个它顶上那个大大球是雷达，前面是光电光照。谁在叫我？看这家阿帕奇其实应该是新加坡空军的，或者就是让他们在这儿讲解。我们看了几个，全是亚裔面孔。他们在你看他肩章上，你看这个小哥也是，他的肩章上都是新加坡国旗。这边，所以这个应该就是是给新加坡空军了，可能。应该是。这是黑寡妇 Black Widow， 他们这架飞机名叫 Black Widow。嗯、啊，你看这是一架 F 1 6 d u 加，这不知道是改到第几代。你看它上面挂的那些导弹嘛，你说那个左边那个是一个空对空的，然后中间挂那是空对空的格斗弹，然后中间挂那个大的是个 bomber。就是个空对地的导，空对地的炸弹，下面那个中间那个，那中间那个大的，那是油箱，副油箱，然后那个那是一个。那油箱放在最下面那么明显的地方吗？就是你他们不用的时候，用完了后直接可以抛掉。哦，抛掉。那是挂掉挂油箱的地方。我我们拉过这个东西，你知道吗？哦，这个对，当时就是从那个去军营里拿，对，从那个到哪儿，从那个中部，哪哪个奥克拉荷马上那么打进，就拉这个玩意拉了好多，然后拉到圣地亚哥的那个军营去，对，空管。进去之前都是有过严格的废掉的。哎，只要美国公民无犯罪记录就能拉。哦，是吗？<笑>这玩意儿也没有什么，它只是一个装导弹的一个空空桶，火箭弹的空桶而已。可以看它的驾驶舱，哇、哦，那边可以进去看，我们进去看。嗯，快点看看，这应该海军的，应该也是黑鹰吧。嗯、A 十攻击机。海军，算海军。哦，对，你来看，你站到我这个角度看，被他们挡住了。你没发现那个机炮不在正中间？它不是机炮是歪的，它好像整个驾驶舱都是歪的。驾驶舱我没看出是歪的。驾驶舱知道吧？那机炮是歪的。看机炮不在中轴线上。还有那样设计是为了抵消后坐力。他们这个飞机当时参加那个伊拉克战争的时候用用过好多对地攻击啊什么的
，哎，就可能来参观了吧。他一般最攻击的最主要的用途就是他那个那个大气炮。他对准以后就是一通扫射，可以轻易的击穿那个装甲车、坦克什么的。然后他这边底下这儿，就是挂一些对地的炸弹，他就是挂那种粗的对地的 bomber。嗯，一般油猪都属于好，一般油猪这个 A 十都属于陆陆军的航空兵，因为他们主要是在陆军战场支援陆军的。一般你看那个电影里，陆军也是拿个大喇叭。就搭个大电台喊后面要支援，一般来支援都是这个飞机。对。放在这些地方吗？嗯，应该是这些棋盘什么的。嗯，挂。F 三十五是一种多功能战机，可以对地啊、对空啊，然后隐身作战啊，这些就是最新的隐隐形战斗机。瑞士的，我到正面看看。他说这是荷兰空军的，这个，然后那边意大利空军的。挪威啊，这家是挪威的。F 三十五，我在想他们是不是不本来就是飞飞机停到这儿，他们在这儿训练的。对啊，要不然他不知道那么远飞来一趟，飞来干嘛呀 ？F 三十五也没那么长的航程，中间中间停几次啊、嗯？因为他们可能本来受训训训练，就把他们都拉出来，讲解一下这个世界人民大团结。那我去问一下他是？对，你问问他是。So they will just place this this uh, country's uh, flag here and no longer yep. bring back to. They the... like using our airspace a lot. Plus, it's great for practice because it's it's Arizona. It's so rude. Yeah. <laughs> <laughs> it's Arizona, so there's a lot of open land that they can like oh, drop yeah. it, like so they can drop bombs if they need to. They can yeah, yeah. they can shoot off whatever rounds they need to. It's great for practice. Yeah. So the other nations like to use this area. Let, let California. Yeah, let California. It's our our go to the one. It's a Red Canyon. They they have a space. They showing the, they they drop bombers there. So be careful don't injury there. Yeah. Thank you for your visit. Thank you. Yeah. 这边还有一些军车，悍马。这陆军的，应该是黑鹰吧。看了一趟那国民警卫队，这海岸巡警。
小肩炮。哦，那边有拆拆炸弹的那个衣服。All the way, all the way. Ah, we see that F-35, a nearby that one, the NASA. Yeah. Thank you. You're welcome. F-35, the nearby the another F-16, I think. Yeah. Wow. We're now in a SWAT car side. You can see that there's a gun. Just take it. You grab it, just stand here. Or hide it. Yes, yes. Can be hidden. 他们出警都是挂，挂一圈人，挂一圈人，里面坐满，外面也挂上。里面都是小孩儿。嗯，那里面都挂满。哎，你看看这，真热闹。走，我们到前看看警用装备，还有手铐。小孩玩的真快乐，在这里。对啊。我看大人玩也挺快乐的。哎呦，你看他这个绞盘。那这个握着绞盘，跟我的一模一样，一模一样，绞盘绞盘，都是十六点五的，警察也用这个。哎呦，我们 smart。飞机，我给我拍一下我们的。Show。The heavy. Oh yeah. Forty pounds. Heavier than my dog. Yeah. Okay, okay, forty pounds. You feel it? Yeah. Okay. Thank you. Of course. Thank you. Thank you. 是多少磅来着？哦 ，forty 磅，哦，那还行，还没有 Logan 重， Logan 六十磅。哎，我们看美国老头乐。哎 ，sorry， 美国老头乐。那是个啥玩意儿？鲨鱼。啊，不许给我发。还该该推进去的。哦，这是一个模仿那个油猪给小孩做的那个驾驶舱。所以它头上是油猪的头。嗯。为什么还有一个小小朋友在这儿坐？他刚刚推进去的。没有，说是小朋友推他进去的。哦，这小孩，我才发现。对啊，我会。走了。就不要推我的动作是一样的了。这交到朋友了。不知道是哪儿的小猫。嗯。去拆手了，隔路相望。我想给他拿点小零食，你们在这儿 picnic 好吗？哎，这小猫对他有意思，我感觉。是个小母猫吗？不知道。看样子感觉像个小母猫呢。瘦瘦的。你看他那一笔，肥得多，瘦瘦小小的。你咋回来了？哎，你咋回来了？带回来个小朋友，哎，就走了。你快去吧，花哥。去吧。你不去啊？天气热了，哎呀，太抬头了，孩子都睡在地上了。今天中。开始装这个逆变器了，新电池，这已经拆了一块木板，把木板固定在上面，然后把逆变器顶在上面。这逆变器好大，我们这个高度不太够，把它竖着放，其实竖着放是最好的。然后这边盗墓梁的这个螺丝还不太够，我一会儿去买两根。我们去看一下那边的电池，这是一块四百。暗室的，十二伏，十二点八伏，四百暗室。它有个很好的一点就是它自带蓝牙，然后带自带加热
，所以冬天温度低了以后，它会自己加热的。因为这个锂电池到温度低的时候，它会就是充电什么都不太放电都不太好，所以就是锂电池的话，如果冬天要用的话，一定要给它配加热。有些那种就是加热垫可以加在外面，或者你把它放在室内。有些不带加热的话，很多人把它放在室内。然后它还是自己带这些固定的卡扣，这些板子都可以拆下来，可以放在这边，然后就和其他电池连在一起。然后它这是其实上面两个把手，你可以把它拆下来，拆下来放下面，它就变成了底座了。如果把它上好以后，等那边线都拉好以后，我就把它固定在固定在这个位置，就是储物箱会小一点。但是为了能这个更好的在这个户外用电，嗯、没办法，必须的。我之前那个房车就是，他自己带的锂电池的 package， 他那个他那个储物箱就比这个小一半因为他也是把这个空间用的做这个锂电池了。然后外面这个这原车的电池，我现在这样打算，我先不不打算动原车的这个电路系统，我准备就是再额外加一套电路系统，这样就是我在户外用微波炉啊，用什么都直接。这个有插座接到那边去，就直接用它的插座就好了。用这一套的插座，呃，在户外工作啊什么的。当然，就空调就不开了。空调在户外用锂电池带还是很费电的。然后上面的太阳能的话，现在是二百二百瓦，准备加到一千瓦。那我们开始吧。这边是装 fuse， 这是装一个控制器，有问题了就把这个一拧，整个电路就断开了。现在是 off 的。嗯。这个线太粗了，不好弯折。哈<笑>这,这小红盒是干嘛的？固定它的。那那你塞进去呗。我把它先搬掉这块我这样子从，我这样刚把它这个线从底下走，它可能就好一点。嗯，从底下走。嗯。我要不给你拿工具剪刀吧？不用，这搬一搬它就断了。<笑>累了累了，给你拿个枕头吧。<笑>你在枕着一个小风扇是吧？没插上，哪个没插上？哦，后面有个螺丝，它是不是应该落到中间那个地方？应该再往左边一些，整个没对齐。你你那个螺丝？哪螺丝？后面有个大螺丝。哪有大螺丝？它没有落到那个小红盒中间的那个卡扣里。哦，有有，哪个？你得从这边看才行。搞了一个礼拜，终于搞好了。锂电器、锂电池，现在就是把线都一固定就好了。然后这边是插座，看，嗯，现在是充电是一千六百瓦。我调到十五安，往下调高一点，可以调到，其实可以调到五十安。但是我那边用的是那种转接线，所以就不建议调到五十安，就调到可以充到，我刚刚充到二十五安也可以，可以设置。哎，你把它关一下试试，关掉了，然后也电断电了，也没有输出了。我看这个手机也不太充电，再打开试试。手机也在充电了，然后我把这个调一下吧，没有连五十安的电。我这边只用了一个这个线，这个线板最好别让它输出功率过大，然后连的是那边一百一十伏的电，因为我这儿五十安的连是本真房车的电。
其实是两个系统，我并没有把两个系统并联在一起，因为我还没有找到这个房车的所有系统。啊，我买了个内窥镜，就是一个那个 Snake Camera， 就是一个很长一根线，可以伸塞到塞就是塞到里面去，看看它线都是怎么走的。等我彻底研究明白了以后，我再把这个两条系统并联在一起。这个用的是呢，交流电过来到这儿，这带一个充电保护，然后带一个转接到五十安，然后五十安，这是一个四百安时的十二伏电池，大概就是十二点八乘四百吧，五百，可能是五五度电，然后里面是一个。到那边看，这边先是从这个正极出来到一个一个，这是四百安的一个 fuse 一个保险，然后到那边是一个开关，然后上面是一个负极的一个 bus bar， 就是所有的负极都连着它。这个负极连到哪儿呢？哎呀，一直从这儿出来到负极，最后一路负极。连到这个下面，我在这儿啊，在这儿定了个负极，到时候把它都封起来。这边这边是原车的一套系统，它还是普通的这种电池。到时候我准备把这个换成锂电池，可以把两个系统连通，电量就翻倍。然后把这个，你看，这边是用了一个微创的。微创的这个 Multi Multi Plus 呃 Two 二代的，然后十二伏，三千瓦的，然后二乘一百二，二乘一百二什么意思呢？就是五十五十安的系统可以用它，因为我的房车是五十安的。好好好吵好吵。啊，上面 F 十六，哎，这附近有一个空军基地，他们每天在这飞来飞去。就能用就行，我到时候把这线都规制好。还有这个，这是微创自己的一个蓝牙，他们微创就很讨厌，他们就这些东西都不带蓝牙，你全部都得自己买。这个蓝牙买了它以后，它就是带多带一个手机控制，它还有一个屋里的显示器，那个显示器屋里控制屏，你还得再买一个他们的中控才能用，就单独一个显示屏二百多块钱是不能单独用的。就他们把系统分做的很很分分的很开。很鸡贼，我觉得。我现在要在这边开一个洞，然后把那个屋里的那个电线盒从那儿走出来。我们到屋里看看吧。我现在屋里，就在这儿开个洞，然后用这个东西，这个我觉得很好。你看，一按这，哎，它就撩出来。平常不用的时候，把它收起来。就很不起眼，这个工具有限，我用这个 laser man， 用这边这个刀打一个，这边这个刀打一个孔，然后用这个手锯把它锯开。你看它锯的这个切口还挺平滑的，因为这个是，反正这后面有一个盒子，所以不太。看得出来，切的难看不难看？一个叉子装一下，终于装好了。<笑>这是一个 third protect， 一个插座，它自己是个二十安吧，还是十五安？今天的视频到这里就结束了。如果你对房车电路改装感兴趣，可以给我们留言。所有的问题都会一一回复。如果你喜欢我们的视频，请点赞、收藏、转发。让我们下期再见吧。